శ్రీరామనవమి సందర్భంగా అంతా రామమయం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీరాముడి గురించి రామాయణం గురించి మనం ఎంత తెలుసుకున్నా అది తక్కువే అవుతుంది రాముడి యొక్క విశిష్టత గురించి తెలియచేయడానికి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సినీ చరిత్రకారులు ఎస్ వి రామారావు గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి రామారావు గారు ముందుగా మీకు శ్రీరామనవమి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు అండి అలాగే వనిత టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు సో నేను చెప్పినట్టు ఇప్పుడు రాముడి గురించి నిజంగా మనం ఎంత తెలుసుకున్నా తక్కువే అవుతుంది చాలా మంది రాముడిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలంటారు రాముడు లాంటి కొడుకు ఉండాలంటారు సో ఇలాంటప్పుడు ఆ రాముడి యొక్క విశిష్టత ఏంటి అసలు రామ అవతారం యొక్క విశిష్టత ఏంటి దాని గురించి ప్రేక్షకులకి తెలియజేస్తారా పరిత్రాణాయ సాధువునాం వినాశాయత దుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయం సంభవాం యుగే యుగే అనేది ఒక నారుడి అంటే దుష్టుల్ని శిక్షించటానికి శిక్షణ రక్షించడానికి అవసరమైనప్పుడల్లా ఆ పరమాత్ముడు ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు రకరకాల అవతారాలు ఎత్తుతుంటాం వాటిల్లోనే ఆది కూర్మ వరాహ మహ్య నరసింహాద అవతారాలు త్రేతాయుగంలో రావణాసురుడు మొదలైనటువంటి రాక్షసులు ప్రజలకి ఇబ్బందులు కలుగజేస్తూ హింసిస్తూ ఉంటే ఆ రావణాసురుడు మొదలైన రాక్షసుల బారి నుంచి రక్షించమని చెప్పేసి అంతా వెళ్ళి శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గర మొరపెట్టుకుంటాడు అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు వారికి ఓ వరం ఇస్తాడు ఫలితంగానే శ్రీరామాతారం జరిగిందనమాట అలాగే రాముడి యొక్క జననం రాముడి యొక్క బాల్యం గురించి తెలియజేస్తారండి రాముని జననం అద్భుతం అండి చైత్ర మాసంలో శుక్లనవమి తిథి నాడు పునర్వసు నక్షత్రంలో జన్మిస్తాడు శ్రీరామచంద్రుడు ఆ రాముడి యొక్క పేరులో గొప్ప విశేషం ఉంది అర్ ఆ మా అర్ అంటే సూర్యునికి ప్రతీక ఆ అంటే చంద్రునికి ప్రతీక మా అంటే అగ్నికి ప్రతీక ఈ మూడు శక్తుల యొక్క సమన్వయమే శ్రీరాముడు అనమాట ఆయన జన్మించిన తర్వాత అసలు దశరథ మహారాజు అయోధ్యకి ఆయనకి కౌశల్య సుమిత్ర కైకేయ అని ముగ్గురు భార్యలు సంతానాలు లేదు సంతానం లేకపోతే కొందరు మంత్రుల యొక్క సూచనల మీద ముళ్ళ సూచనల మీద సుమంత్రుడైన మంత్రి చెప్పడం మూలంగా పుత్ర కామేష్టి యాగం చేస్తాడు చేస్తే ఆ భార్యలకి కౌశల్యకి శ్రీరామచంద్రుడు తర్వాత కైకేయకి భరతుడు సుమిత్రకి లక్ష్మ లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులు పుడతారు ఆ పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ తల్లులు ముగ్గురికి కూడా ముద్దు బిడ్డడు శ్రీరామచంద్రుడే కైకేకి పుట్టింది భర్తుడే అయినప్పటికీ కైకి చేతుల్లోనే పెరుగుతాడు శ్రీరాముడు వాళ్ళ ముగ్గురిని ఉయ్యాల్లో వేసి ఊపుతుంటే శ్రీరామచంద్రుడు ఆ సందమామ కావాలి అని పేచి పెడతాడు తండ్రి దశరథుడు తీసుకొచ్చి అర్థంలో సందమామ చూపిస్తాడు అప్పుడు మురిసిపోతాడు శ్రీరామచంద్రుడు చాలా చక్కటి సన్నివేశం మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు రాముడి పేరులో రామ అని ఆ రెండు అక్షరాలకి అర్థం చెప్పారు అసలు ఆ రామ అని ఆ రెండు అక్షరాలకి మొత్తం దాని ఇతివృత్తం ఏంటంటారు అసలు ఇప్పుడు రాముడి యొక్క బాహ్య రూప సౌందర్యాన్ని అంతర్గతమైనటువంటి శక్తిని వర్ణిస్తూ లీలాసుకుడు శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతంలో ఒక శ్లోకం రాశాడండి శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజం అప్రమేయం ఆజానుబాహుం అరవింద దళాయతాక్షం రామన్ నిశాచర వినాశకరం ఒకసారి ఓ ప్రొడ్యూసరు నాగేశ్వరరావు దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి మేము సంపూర్ణ రామాయణం తీస్తున్నాం మీరు రాముడు వేషం వేయాలి అంటే గర్భం యాభై ఆరులో ఆయన సోము అని చెప్పేసి ఒక తమిళ ప్రొడ్యూసర్ అప్పుడు నాగేశ్వరరావు ఈ పద్యం చెప్పారు శ్రీరాఘవన్ దశరథాత్మజ అప్రమేయం ఆజానుబాహుం నేను కాదు ఆజానుబాహుడు ఎవరు ఎన్టీ రామారావు గారు అరవింద దళాయ దాక్షు ఆయన్ని మీరు తీసుకున్నట్టయితే రాముడు పాత్ర న్యాయం చేస్తాడు అని చెప్పారు నాగేశ్వరరావు అప్పుడు శ్రీరాముడిగా ఆయన చేశారు మనకి ఇది లవకుశ సినిమాలో లవకుశులు శ్రీరాముని చరితమును తెలిపేదమ్మ అని చెప్పి రాముడి మందిరంలో పాట పాడిన తర్వాత వారే శ్రీరామచంద్రులు వారినసరికి పరవశంతో ఈ శ్లోకాన్ని పాడతారు లవకుశులు శ్రీరాముడు విశ్వామిత్రుని వెంట వెళ్ళి రాక్షస సంహారం చేస్తాడు మనకి రామాయణం మొత్తంలో ఇది చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది ఆ ఘటన గురించి చెప్తారా రాక్షస సంహారం కోసం అని చెప్పేసి విశ్వామిత్రుడు వీళ్ళకి గులగురు ఎవరికి శ్రీరాముడు దశరథుడు వీళ్ళందరికీ కూడా 
అంటే కార్యకరణ సంబంధం అని ఉంటుందండి ఏది ఎందుకు జరిగింది అని మనకి తెలియదు శ్రీరాముడు గొప్ప వీరుడు అని చెప్పి తెలియజేయటం కోసం అతనికి అస్త్ర శస్త్ర విద్యలని నేర్పుతానని చెప్పేసి విశ్వామిత్రుడు తనతో తీసుకెడతాడు తీసుకెడుతున్నప్పుడు అక్కడ ఈ ముడులంతా కూడా యజ్ఞయాగాలు చేస్తుంటే మారీచ సుబాహులనే ఇద్దరు అనుదమ్ములు ఘోరమైనటువంటి రాక్షసులు అన్నమాట ఈ యజ్ఞాలకు ఆటంకం కలగ చేస్తుంటారు వాళ్ళ తల్లి తాటకి ఆ తాటక ఎవరు ఒక గంధర్వ కన్య శాపవశాత్తో తాటకగా పుట్టింది ఆ వెడుతూ ఉంటే విశ్వామిత్రుడి వెనకాల ఆ వీళ్ళిద్దరూ పెడుతుంటారు ఎవరు రామలక్ష్మణులిద్దరు పెడుతూ ఉంటే ఆ తాటకి చాలా ఘోరంగా ఆ గోళ్లతో వాటిలో వీళ్ళని నాశనం చేయబోతే విశ్వామిత్రుడు చెప్తాడు రామ విల్లు ఎక్కువ పెట్టు అని చెప్పేసి శ్రీరాముడు సందేహిస్తాడు ఎందుకని తాటకి ఒక ఆడది అబల మీద విల్లు ఎక్కడ పట్టడమా సందేహిస్తే కాదు అబలాన్ని సందేహించకు అనేసరికి ఇప్పుడు శ్రీరాముడు బాణాన్ని సంధిస్తాడు దాంతో ఆ రాక్షసి చనిపోయి నిజ రూపాన్ని తెచ్చుకుంటుంది గంధర్వ కన్యగా అప్పుడు ఆవిడికి మోక్షం ఇస్తాడు శ్రీరాముడు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేది మనం సీతారాముల కళ్యాణానికి సంబంధించిందే ఆ శ్రీరాముని కళ్యాణం అంటేనే లోక కళ్యాణం అని అంటారు సో సీతారామ కళ్యాణ విశేషాల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సీతారామ కళ్యాణం అని ప్రత్యేకించి రాముడి జీవితంలోనూ సీత జీవితం ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టం అండి వాళ్ళకే కాదు మీకు కావచ్చు మాకు కావచ్చు ఎవరికైనా సరే పెళ్లిలో కళ్యాణం అనేది గొప్ప ఘట్టం ఇక్కడ సీత అతి బలవంతురాలు శివచాపం ఉంటే శివుని యొక్క విల్లు ఆవిడ అవలీలగా అలా కనిపిస్తుంది అప్పుడు ఆవిడ తండ్రి జనక మహారాజు ఏ వీరుడైతే ఈ శివ తనస్సుని ఎక్కువ పెడతాడో అతనికి నా కూతురు నుంచి పెళ్లి చేస్తాను అంటాడు అప్పుడు రావణుడు వీళ్ళు వాడు చాలామంది ఆ విల్లుని ఎక్కువ పెట్టడం కోసం వస్తాం కానీ ఎవ్వళ్ళు ఎక్కువ పెట్టలేకపోతాం పడిపోతారు రావణాసురుడితో సహా అప్పుడు శ్రీరాముడు వచ్చి ఆ విల్లుని ఎక్కువ పెట్టి నారిని సంధిస్తాడు మనకి కళాత్మక దర్శకుడు అండి బాపు గారు మనకి శ్రీరాముడి మీద ఎన్ని గొప్ప సినిమాలు వచ్చాయి తెలుసా సంపూర్ణ రామాయణం సీతా కళ్యాణం ఈ రెండు కూడా బాపు గారి డైరెక్షన్ సీతారామ కళ్యాణం శ్రీరామ పట్టాభిషేకం ఎన్టీ రామారావు గారి డైరెక్షన్ అలాగే కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు సీతారామ వనవాసం వీరాంజనేయ కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు శ్రీరామ పట్టాభిషేకం ఎన్టీ రామారావు గారు సీతారామ కళ్యాణం ఎన్టీ రామారావు గారు ఇందరు మహానుభావుల చరిత్రను చూపించారు అయితే సీతా కళ్యాణంలో మాత్రం ఆ విల్లుని ఎక్కువ పెట్టాడు బాపు గారికి వచ్చింది ఆలోచన ఇది ఎక్కువ పెట్టేది శివధనస్సు కాబట్టి శివ తాండవానికి ఒక ప్రాధాన్యత ఉన్నది ఇక్కడ శ్రీరాముడు ఎప్పుడైతే భూమిలో ఎక్కువ పెట్టాడో విల్లుని అక్కడ శివ తాండవం ప్ర ప్రారంభిస్తాడు శివుడు ఇక్కడ విల్లు అలా 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 తీస్తుంటే అక్కడ శివుడి యొక్క పాదాలు అలా అలా కదులుతుంటే గొప్ప ఆలోచనలు అండి వండర్ఫుల్ క్రియేషన్ ఆఫ్ బాపు గారు శివధనస్సు అయిపోయింది కదా ఇవాళ పెళ్ళి ఈ పెళ్ళి జరుగుతుంటే మీకు నాకు అందరికి తెలిసింది సీతారాముల కళ్యాణం చూతమురా రండి ఇది సీతారామ కళ్యాణంలో సముద్రాలు రాఘవాచల్ గారు రాశారు అందులో జానకి దేవుసుడ కెంపుల ప్రోవై అని ఆ ముత్యాల గురించి దీన్ని ఇంప్రొవైజ్ చేసి ఏం చేశారు ఆరుద్ర గారు సంపూర్ణ రామాయణ బాపు గారి చిత్రంలో రాముడు నీలమేఖశ్యాముడు సీతాదేవి కొందన బొమ్మ అంటే ఏమిటి బంగారంలా ఎర్రటి ఛాయ్తో ఉంటుంది నిగ్గల నిగ్గలాడుతూ ఈ ముత్యాలు ఎలా ఉంటాయి సాధారణంగా తెల్లగా ఉంటాయి ఆ సీతాదేవి ఎర్రటి దోషిట్లోకి ఆ ముత్యాలు రాగానే తెల్లటి ముత్యాలు కాస్త ఇవాడు అరిచేయి సోకి ఎర్రగా అయిపోయేట ఈ ఎర్రని ముత్యాలు తీసి శ్రీరామచంద్రుడు నెత్తి మీద శ్రీరామచంద్రుడు ఎవరు చెప్పుకున్నాం నీలమేఖ శ్యాములు ఆయన శరీరం మీద వేసేసరికి ఈ ఎర్రని ముత్యాలు కాస్త నీలంగా మారాయట ఎంత గొప్ప పొయిటిక్ గారు రాశాడు అరుద్ర గారు అంటే సముద్రాల గారు ఏదైతే రాశారో దాన్ని మరింతగా ఇప్రొవైజ్ చేసి రంగుల చిత్రం కాబట్టి రంగుల్లో మనకి తెల్లని ముత్యాలు ఎర్రగా మార్టం ఎర్రని ముత్యాలు నీలంగా మార్టం ఇదంతా అద్భుతంగా చూపించారు సంపూర్ణ రామాయణంలో ఈ సీతారామ కళ్యాణ ఘటనలోనే మరో ముఖ్యమైన అంశము పరశురామ గర్వభంగం అని రాముడు ఎప్పుడైతే ఈ శివధనస్సుని విడిచాడో పరశురాముడి దగ్గర విష్ణు చేప ఉంటుంది ఎవరు అతి శక్తివంతమైనటువంటి శివధనస్సుని విడిచిన మొనగాడు ఎవరు అనేసరికి దశరథుడు చెప్తాడు నా కొడుకు అని చెప్పేసి అంతటి మనగాడు వారు అయితే ఈ విష్ణు చేపాన్ని వీరు నీ గొప్పతనం తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి విష్ణు చేపం పెడతాడు సీతారామ కళ్యాణంలో కేబిఎస్ శర్మ వేశాడు పరశురాముడుగా సంపూర్ణ రామాయణంలో ముక్కాముల కృష్ణమూర్తి వేశాడు పరశురాముడుగా సీతా కళ్యాణంలో ఆర్చి త్యాగరాజు వేశాడు పరశురాముడుగా ఎప్పుడైతే శ్రీరామచంద్రుడు వచ్చి ఆ పరశురాముడి చేతిలో ఉన్న విష్ణు ధనస్సును పుచ్చుకున్నాడో 
అయస్కాంతంలాగా పరశురాముల్లో ఉన్న ఆగ్రహం కోపం శక్తి అన్నీ కూడా శ్రీరామచంద్రుల్లోకి వచ్చేస్తాయి శ్రీరామచంద్రుడి చేతిలోని శక్తి ఆ చేపల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది దాంతో పరశురాముని గర్వభంగం కలిగి కనువేపు కలుగుతుంది అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యం అదేవిధంగా ఇప్పుడు శ్రీరాముని కళ్యాణం తర్వాత వనవాసం వనవాసంలో ఎన్నో ఘట్టాలు జరిగాయి ఆ వనవాసం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం వనవాసంలో అండి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టం అంటే ఇప్పుడు తర్వాత మధ్యలో కొంత కథ జరుగుతుంది కైక దశరథుని వరాలు కోరటం రేపు పొద్దున్న శ్రీరామచంద్రుడికి కళ్యాణం అనగా ఆ రోజు రాత్రి దశరథుడిని వరాలు అడుగుతుంది అంతకుముందు ఎప్పుడో లాంగ్ లాంగ్ ఎగో దశరథుడు వరాలు ఇచ్చాడు రెండు వరాలు కైక్కి నా వీలు ఉన్న ప్రభుత్వం అప్పుడు కాదంటుంది ఇప్పుడు అసలు ఎందుకు జరిగింది కైక ఈ వరాలు అడగటం మూలంగానే రామాయణం కదా ఫర్దర్గా జరిగింది రాముడు అడవికి వెళ్ళటం రావణాసుడు సంహారం జరిగింది ఈ వీడ వరాలు అడగకపోతే ఏమీ లేదు కదా వరాలు అడగడం బట్టి ఏమిటి ఆ వరాలు రాముడు అడవికి వెళ్ళాలి పన్నెండేళ్లు అరణ్యవాసం చెయ్యాలి అదే ముహూర్తానికి నా కొడుకు భరతుడికి పట్టాభిషేకం కట్టాలి ఇది ఆవిడ కోరిక దశరథుడు మన్నించాడు రాముడు కూడా తండ్రి కోరికను మన్నించి అడవికి వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఆ ఘట్టంలో వారి సంహారం అనేది గొప్ప ఘట్టం అండి వారి సుగ్రీవులు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు సుగ్రీవుడి భార్యని వారి అనుభవించాడు అంటే సోదరుడికి అన్యాయం చేశాడు సుగ్రీవుడు వెళ్ళి రాముని శరణజ వచ్చాడు అప్పుడు రాముడు ఊరుకున్నాడా ఈ అన్యాయాన్ని అంతం చేయటం కోసం వారిని సంహరించాలి వారి చాలా గొప్ప బలవంతుడు ఎవరితో అయితే యుద్ధం చేస్తాడో వాళ్ళలో శక్తి అంతటిని లాగేసుకుంటాడు వారి అందుకని చెప్పేసి వారి ఎవరో సుగ్రీవుడు తెలియటం కోసం ఈ సుగ్రీవుడి మెడలో ఒక పూల దండ వేసి వాళ్ళ ఒకళ్ళ మెడలో దండ వేసి దండ ఉన్నట్టు వాడిని ఎవడో గుర్తించి రాముడు చెట్టు సాటి నుంచి వారిని సంహరిస్తాడు చాలామందికి ధర్మ సందేహం శ్రీరాముడు ధర్మానికి మారు పేరు అటువంటి వాడు అధర్మంగా చెట్టు సాటి నుంచి వాళ్ళని ఎందుకు చంపాడు అంటే ధర్మ సంస్థాపనార్థాయం ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం కోసం అధర్మమైన మార్గాన్నైనా ఆచరించాడు ఎవరు భగవస్వరూపుడైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు ఇది ఒక గొప్ప నీతి అండి రామాయణంలో ఆ వారి సంహార ఘట్టం చెప్పినట్టు యుద్ధం అనగానే రాముడిది రావణాసురుడిది యుద్ధం గురించి అసలు అది చాలా పెద్ద ఘట్టం అండి అసలు ఆ ఘట్టానికి సంబంధించిన విశేషాలు చెప్పండి అందులో ఒకటండి పౌరాణికాలు సాధికారంగా తెలుగు వాళ్ళు మాత్రమే తీయగలరు కమలాకర కామేశ్వరరావు కానివ్వండి ఎన్టీ రామారావు కానివ్వండి ఎన్టీ రామారావు గారు రామ పట్టాభిషేకంలో ఒక రీసెర్చ్ చేసి ఒక పాయింట్ తీశారు రామరావణ యుద్ధానికి ముహూర్తం కావాలి ఆ ముహూర్తం శ్రీరాముడు రావణాసురుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ముహూర్తం పెట్టిస్తాడు పెట్టిస్తే రావణాసురుడు ముహూర్తం పెడతాడు అంటే ఏమిటి తన పతనానికి తన చావుకి తానే ముహూర్తం పెట్టుకున్నాడు అనమాట అది గొప్ప రీసెర్చ్ అండి వండర్ఫుల్ పో అనమాట ఇది రామపట్టాభిషేకంలో చూపించారు రామారావు గారు రావణ బ్రహ్మ కడుపులో అమృత భాండంతో పుట్టాడు అతనికి చావు లేదు శ్రీరాముడు ఎన్ని బాణాలు వేసిన సరే చావడే ఇంటి గుట్టు లంకకు చేయటం అనే మాట ఉంది రావణ బ్రహ్మ యొక్క ఆయుష్షు ప్రాణము అంతా కూడా నాభిలో నిక్షిప్తమైనటువంటి అమృత భాండంలో ఉంది ఈ రహస్యాన్ని విభీషణుడు శ్రీరాముడికి చెప్తాడు శ్రీరాముడు బాణం వేస్తే అది గాలివాటుకు తిరిగి అంటే శ్రీరాముడు పొట్ట మీద కొట్టకూడదు ఇది యుద్ధ నియమాల ప్రకారం ఆ తలకి వేస్తే గాలివాటికి అది మారి నా బీత కొలుతుంది దాంతో రాముడు అంటాడు ఒరే విభీషణ ఇంటి గుట్టుతో లంకకు చేటు తెచ్చావు రా అని చెప్పేసి ఇంటి గుట్టు చెప్పుకోనమాట అంతటి నీతి ఉంది రామాయణంలో అంటే అండి ఇప్పుడు ఆ రావణ సంహారం తర్వాత కూడా ఆ రాముడు వారిది వనవాసం కూడా అయిపోతుంది అయిపోయాయి అన్నీ అయిపోతుంది కథ అక్కడితో పూర్తవుతుంది మరి ఆ తర్వాత కథ ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభం అది అది ఇప్పుడు రావణ సంహారం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత జనరల్గా ఎందుకైనా ఇదని చెప్పి రాముడు ఆవిడ అగ్ని పునీత కావాలని కోరతాడు సీతాదేవి అగ్నిలో దిగుతుంది అగ్నిదేవుడు వచ్చి ఇక్కడ చాలా పరమ పవిత్రురాలని చెప్పి డిక్లేర్ చేస్తాడు అయిపోయిన తర్వాత రాముడు వచ్చి అద్భుతంగా పట్టాభిషేకం చేసుకుంటున్నాడు చేసుకుని ప్రజలని ఏ విధమైన ఇబ్బందులు లేకుండా మిమ్మల్ని నా సొంత జనుల్లా చూసుకుంటాను మీకు కష్టం వచ్చిన నాతో చెప్పండి అని చెప్పేసి నిండు సభలో ప్రజలకి హామీ ఇస్తాడు అద్భుతమైన ఘట్టం ఇది లవకుశల ఉంది ఆ తరువాత కూడా శ్రీరామచంద్రుడు సీతాదేవి అన్యోన్య దాంపత్యం అండి అంటే నిజానికి ఆ వేషాన్ని రామారావు గారు శ్రీరాముడుగా అంజలీదేవి సీతగా వేస్తే 
ఆ త్రేతాయుగంలో సీతారాములే దిగి వచ్చారన్నంత గొప్పగా తీశారు డైరెక్టర్ శ్రీ పుల్లయ్య గారు లవకుశులు ఒక అద్భుతమైన సన్నివేశం అండి శ్రీరాముడు కూర్చుంటే అక్కడికి సీతాదేవి వచ్చి శ్రీరాముడు అంకపీఠం మీద అంటే ఇక్కడ తలకాయ పెట్టుకుని అంటే శ్రీరాముడు గుర్తు చేస్తాడు మన పెళ్ళైన తొలి రోజుల్లో మీరు సూర్యవంశీయులు కదా మన అర్ధచంద్రాకారంగా చంద్రుని దిద్దుకుని మొహం మీద సూర్యుడికి చంద్రుడికి తేడా లేదు సుమా అని చెప్పేసి మీరు నిరూపించారు కదా అంటే ఆ పాత రోజులన్నీ కూడా గుర్తు చేసుకుంటాడు సీతారాముల అన్యోన్య దాంపత్యానికి అద్భుతం అన్నట్టుగా ఉంటుందండి ఆ సన్నివేశం ఇక అసలైన కథకి ట్విస్ట్ ఎక్కడంటే ఈ రామాయణం కథ రాసింది ఎవరు వాల్మీకి కథ పూర్తయిపోయింది అనుకున్న సందర్భంలో ఆ వాల్మీకి శిష్యుడు ఒకడు ఉంటాడు అయ్యయ్యో ఇంత మధురమైనటువంటి కథ అయిపోతే ఎలాగండి తొందరగా అయిపోతే ఎలాగ ఇది ఇంకా కొనసాగితే బాగుండు అంటాడు ఎంత పని జరిగింది ఇంకా కొనసాగటమా అని చెప్పి అప్పుడు ఉత్తర రామాయణం కథకి బీజం పడుతుంది అది ఎలాగా శ్రీరామచంద్రుడు సామాన్య జనవాకుకు విలువ ఇస్తాడు ఒక సామాన్యమైన రజకుడు ఏమంటాడు పెళ్ళంతా గొడవ పడి ఆ రావణుడు లంకలో వచ్చి నటువంటి సీతాదేవిని వేలుకునే వెర్రి రాముడిని నేను కాదు అంటాడు రజకుడు ఆ మాట తీసుకొచ్చి రజకుడు శ్రీరామచంద్రుడు చెప్తాడు దాంతో రాముడు కిందుడైపోతాడు కిందుడైపోయి ముందు ఏం చేశాడు నేను అందరిని సమంగా పరిపాలిస్తాను మాట ఇచ్చాడు కదా ఇప్పుడు తను సీతాదేవిని చేజించాలి అంటే సామాన్యమైన జనాల మాటకు విలువనిచ్చి సీతాదేవిని దూరం చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు అడ్డు వచ్చింది ఏది ఈ రాజుగా ఉన్న ఈ సింహాసనం అని చెప్పేసి తీస్తారండి పివి సి పుల్లయ్య గారు మన లవకుశలు ఇప్పటికీ కూడా అందరికీ అదే సందేహం అందరికీ అంత మాటిచ్చినంత మాత్రాన రాముడు రాజు అంత పెద్ద రాజు అయ్యి ఉండి అంత చిన్న సామాన్యుడి మాటకి విలువనిచ్చి సీతని పరిత్యాగం చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం అని అందరికీ ఉన్న సందేహం దాని గురించి చెప్పండి కరెక్ట్ కరెక్ట్ గొప్ప పాయింట్ అడిగారు మనం ఎక్కడున్నాం ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఉన్నాం ప్రశ్నించే హక్కు ప్రతి వాడికి ఉన్నది అడిగే హక్కు ప్రతి వాడికి ఉన్నది దానికి జవాబు చెప్పవలసిన వాళ్ళు పాలకులు రాజులు ఏ సామాన్యుడికి ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ సందేహం వచ్చినా తీర్చవలసింది మహారాజు అంచేత ఈ సామాన్యుడికి వచ్చిన సందేహాన్ని మహారాజు తీర్చాలి తీర్చలేకపోయాడు కాబట్టి నిజమే వాడి మాటలో నిజం ఉందేమో నిజం ఉన్నా లేకపోయినా వాడి మాటకి విలువ ఇవ్వాలి కాబట్టి తను రాముడుగా మహారాజుగా ఆలోచిస్తున్నాడు ఒక వ్యక్తి సామాన్యుడైనటువంటి అదే కృష్ణావతారంలో అయితే కృష్ణుడు మాయలు మంత్రాలు గిమ్మిక్స్ అన్నీ చేస్తాడు రాముడు కాదు రాముడు సామాన్య మన ఉళ్ళ జీవించాడు కాబట్టి సామాన్య మన ఉళ్ళ ఆలోచించాడు సామాన్యమైన ప్రజల తరఫున ప్రతినిధి అయినట్టు మహారాజులు ఆలోచించాడు కాబట్టి ఆ సింహాసనం ఏదైతే ఉన్నదో తన భార్య సీతని తనని వేరు చేసింది సింహాసనం అంటే ఏమిటి అధికారం మహారాజు అనే అధికారం నన్ను నా భార్యని దూరం చేసింది ఆ సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరిస్తారు రామారావు గారు అంజలి ఇద్దరు అద్భుతం అండి ఆ సన్నివేశం చూస్తే చాలు ఆ తర్వాత ఆ రామాయణం మొత్తంలో మనకి విషాద గాథ సీతాదేవి తన తల్లి అయినటువంటి భూదేవిలో కలిసిపోతుంది రాముడు అప్పుడు చాలా ఆవేదన చెందుతాడు ఆ సంఘటన గురించి అది ఎంత అద్భుతం అంటేనండి సీతాదేవి ఎక్కడ పుట్టింది భూ జాత భూమిలో పుట్టింది జనక మహారాజు భూమి తవ్వుతుంటే అందులో పుట్టింది అక్కడ దొరికింది ఏ భూదేవి నుంచి అయితే తను పుట్టిందో ఈ భూలోకంలో ఈ జన్మలో సీతాదేవిగా భూదేవికి మారుగా అంత సహనంతో అంత శాంతితో అన్నింటినీ భరించింది చివరికి ఆ భూదేవుళ్ళనే కలిసిపోతుంది అప్పుడు అండి రాముడు వలపిస్తాడు సీత నువ్వు లేకుండా ఈ జీవితం ఎలా బతకగలను ఎలా జీవించగలను అని చెప్పేసి నిజంగా ఒక మానవుడు భార్య వియోగంతో భార్య పోయినట్టయితే ఎంత తీవ్రంగా కలత చెందుతాడో ఎంత తీవ్రంగా బాధపడతాడో అంత తీవ్రంగా నువ్వు బాధపడ్డాడు అవతార పురుషుడైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు ఎందుకు ఇలాగా మామూలు మానవుడిగా మానవుడిగా జన్మించాడు మానవుడిగా జీవించాడు మానవుడిగానే బాధలని అనుభవించాడు మానవుడిగానే సీతాభయోగాన్ని తట్టుకోలేక శ్రీరాముడికి చెప్పుకుంటే ఆ అపార భక్తులు ఎందరో ఉన్నారు శబరి ఆంజనేయ స్వామి ఇట్లా చాలామంది వాళ్ళ గురించి చెప్పండి శ్రీరామచంద్రుని యొక్క భక్తులలో అగ్రగణ్యుడు ప్రథమ శ్రేణి వాడు మొట్టమొదటిగా చెప్పుకోదగ్గవాడు ఆంజనేయుడు అంజనీస్తుడు వాయునందను అతడు రామాంజనేయ యుద్ధంలో పరవశించిపోయి 
राम नील मेघ श्याम को दंड राम रघुकुलाब्दिशोम परंधाम सार्वभौम कीर्ति गबिटी वेंकटराव आज राशा पाट आ वेशा ने अर्धा जनांदर चेस्ट आयन की बैकग्रउंड वायुस इच्छा गोप रंगस्थल कृष्णु वेश पेर पेलपाट रघुराम गार अदुत पाटी शबरी इंको भक्तरा संपूर्ण रायण आ शबरी ये विधा ऊरीके नीर उ उरी पड़ती पंड्रे बाई वेश मूड सिमल्लो आ वेश आवड़ेस चला बहुत भक्ति शबरी को श्रीराम भक्त इंका मो भक्त गुहड़ अतु श्रीरा लक्ष्मणुड़ सीतादेव वीलने नदी नदी मीद तन पड़ों में दाटेस्टा दाटे अटा रामय्य ती ओ रामय्य ती अदुत पाट घनसागर पाड़ी कोसराज राशार दाट लेक का अंटू नी का तगीते राई आड़दीट एवर अहल्यादेव शाप विमोचन कल मैं ना ना मीदने का पड़ते ना नामेमो एंत बंगार श्रीरामचंद्र ने कीर्ति गुहड़ अलागे श्रीरामदास भद्राद्र श्रीरामचंद्रुड़ को रामालय निर्मित अष्ट कष्ट पड़ा दाने सिमगा मन राघवेंद्र राव गार नागार्जुन तो अंदर इंत रूम अद्भुत पाटल ये मूर्ति मूड़ मूर्त मूर्ति मुज्जगा अंत राम रेटल जगमे राम अंत राम जगम अंत राम पाट रही अट गुर कबीर शिष्युड़ रामदास इधर कल ये मूर्ति योकाल कीर्ति कल मूर्ति आ मूर्ति श्रीरामचंद्रमूर्ति अच्छे तागर श्रीराम नामृत आनामे दाट सुभवसागर अद्भुत पाट असल राी चुप्कटूत मन की समय चवर को मंत्री माट तो मंच मुगि सत्यवाक् परपालक पितृवाक् परपालक श्रीरामचंद्रुड़ अतु मानवा की आदर्श दाने तीसोचि अद्भुत सीता कल्याण चित्र फिनी रामचंद्राय जनक राज मनोहराय माम का कीर्तिदाय महित मंगल चक्कर आ पाट तो यहना कार्यक्रम की शुभ पल एस वि रामारा गार स्टूडियो की विचे राड़ की संबंधी एनो विषय राटनपन मोतम मन की रायदा चाल मंदिर प्रेक्षक आनंद धन्यवाद धन्यवाद इकवा अंतरामय प्रत्येक कार्यक्रम मो कार्यक्रम में मल्ल कल अंतर सलू नमस्ते